বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি আমেরিকা সফর করেছেন আমেরিকার পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেনের সঙ্গে তার বৈঠক হয়েছে এবং সেই বৈঠক নিয়ে আমরা কথা বলবো কি কথা হয়েছে তাদের মধ্যে এবং যেহেতু বাংলাদেশের নির্বাচন দরজায় করান আছে সুতরাং এই বৈঠকগুলো ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট এই বৈঠকের যে মেসেজ দেওয়া হয় আন্ডার দ্য লাইন যে মিনিং থাকে রিড বিটুইন দ্য লাইনস যে কথা থাকে সেই কথাগুলো কিন্তু খুব স্পষ্ট বার্তা দেয় যে আগামীতে কি হতে যাচ্ছে সামনের দিনগুলোতে কি হতে যাচ্ছে এবং বিশেষ করে আমাদের মতন দেশে যেখানে নির্বাচন অনিশ্চিত যেখানে নির্বাচন ভীষণ রকম কারচুপিপূর্ণ মানবাধিকারের কোনো অস্তিত্ব নাই বাক স্বাধীনতা বা সিভিল সোসাইটির যে অধিকার নাগরিক সমাজের যে অধিকার সেটা ভীষণ রকম লঙ্ঘিত হয় প্রতি মুহূর্তে প্রতি পদে পদে এরকম দেশে আসলে সামনের সময় রাজনীতিটা আসলে কেমন যাবে কি অবস্থা দাঁড়াবে আদৌ নির্বাচন হবে কিনা নির্বাচন হলে বিরোধী দল অংশ নেবে কিনা বিরোধী দল অংশ নিলে সুষ্ঠ হবে কিনা ইত্যাদি ইত্যাদি নানান প্রশ্ন থাকে তো সেই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য আমার মনে হয় যে এই ধরনের সফরে কি আলাপ হচ্ছে উচ্চ পর্যায়ে কি ধরনের বার্তা দেয়া হচ্ছে সেগুলো খুব গুরুত্বপূর্ণ তো যাই হোক সেই বার্তায় যাওয়ার আগে সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রীর সংসদে দাঁড়িয়ে কিছু কথা বলেছেন সেই কথাগুলো আমরা একটু দেখে আসি কি বলেছেন তিনি সংসদের পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী একশো সাতচল্লিশ ধারায় বিবৃতি দিয়েছেন দীর্ঘ বক্তব্য সেই বক্তব্যে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ এসছে যেমন একইভাবে বিদেশ প্রসঙ্গ খুব গুরুত্বের সঙ্গে উঠে এসছে তিনি আমেরিকার ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে বলেছেন যে আমেরিকা চাইলে যে কোনো দেশের ক্ষমতা উল্টাতে পাল্টাতে পারে অর্থাৎ নিশ্চয়ই তার কাছে এমন কোনো সিগনাল বলবো না চাপ বলবো জানি না কোনো একটা বিষয় আছে যেটা তাকে বলতে বাধ্য করাচ্ছে যে ক্ষমতার ওলট পালট হয়তো বা হতে যাচ্ছে এবং সেখানে আমেরিকা একটা বড় ভূমিকা পালন করবে তিনি বলেছেন যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে আবার দুর্নীতিতে সাজাপ্রাপ্ত ওদের পক্ষ হয়েই তারা ওকালতি করে যাচ্ছে কাদের ওকালতি করে যাচ্ছে আমেরিকা এটা খুব স্পষ্ট না কারণ আমেরিকার সোফার আমরা যেই বিবৃতিগুলো দেখছি সেখানে কোনো ব্যক্তি বা কোনো দলের পক্ষে তারা ন্যূনতম কোনো ওকালতি করছে না তারা বাংলাদেশের মানুষের ভোটাধিকার নিয়ে কথা বলছে তারা বাংলাদেশের মানুষের মানবাধিকার নিয়ে কথা বলছে তারা দেশের মানুষের বাক স্বাধীনতা নিয়ে কথা বলছে ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট নিয়ে কথা বলছে বিরোধী দলের উপর নিপীড়ন বা বিরোধী মতের উপরে যে নিষ্পেষণ চলছে সেটা নিয়ে তারা শক্তভাবে কথা বলছে এর বাইরে কোনো রাজনৈতিক দল বা কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তির ব্যাপারে তারা কোনো রকম কোনো কথা বলছে বলে এখন পর্যন্ত তো আমরা পাইনি কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বলছেন যে তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে কথা বলে আবার দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্তদের পক্ষে কথা বলে আমরা জানি না দুর্নীতির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত কার পক্ষে আওয়ামী লীগ কথা বলেছে বা উনি কাকে মিন করে এখানে কথা বলছেন প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে গণতন্ত্রকে বাদ দিয়ে এখানে এমন একটা সরকার আনতে চাচ্ছে তার গণতান্ত্রিক কোনো অস্তিত্ব থাকবে না আচ্ছা বাংলাদেশে কি গণতান্ত্রিক সরকার আছে দ্য ভেরি কোয়েশ্চেন ইজ আদৌ কি বাংলাদেশে এখন যে সরকারটি আছে সেটি গণতান্ত্রিক সেটি মানুষের ভোটে নির্বাচিত সেটি কি একটি সাংবিধানিক সরকার নো ওয়ে সংবিধান পরিষ্কার বলছে মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতে হবে দু হাজার সালে বাংলাদেশে কেউ ভোট দিতে পেরেছে দু হাজার সালে বাংলাদেশে ন্যূনতম কোনো ভোট হয়েছে তো তাহলে মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে যদি নির্বাচিত প্রতিনিধি না হয় তাহলে তো সেই সরকারটিকে আমরা গণতান্ত্রিক সরকার বলতে পারি না আর দুই হাজার সালে যে নির্বাচন হয়েছে সেটা এক রকম সংসদ দখল করা হয়েছে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সরকার গঠিত হয়েছে বিনা ভোটে সরকার গঠিত হয়েছে সুতরাং আমাদের যে ভেরি স্পিরিট অব দ্য কনস্টিটিউশন মানুষের প্রত্যক্ষ ভোটে জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হইতে হইবে সেই ভেরি স্পিরিটের বিরুদ্ধে যায় সুতরাং আমাদের এখন যেই সরকারটি আছে তাকে আমরা না গণতান্ত্রিক বলতে পারি না তাকে আমরা সাংবিধানিকভাবে বৈধ সরকার বলতে পারি সুতরাং বাংলাদেশে তো অসাংবিধানিক সরকারের কথা যদি বলে বাংলাদেশে তো এখনই কোনো সাংবিধানিক সরকার নেই এখন যে সরকারটি আছে সেটি অসাংবিধানিক সেই সঙ্গে তিনি আমাদের বুদ্ধিজীবীদেরও করা সমালোচনা করেছেন তিনি বলেছেন সামান্য কিছু পয়সার লোভে তাবেদারি করে পদলেহন করে 
সংসদ নেতা তার বক্তব্যের বড় অংশ নিয়ে বাংলাদেশ বিষয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান বঙ্গবন্ধুর খুনিকে ফেরত না দেওয়া সহ বিভিন্ন প্রসঙ্গ তুলে ধরেন প্রধানমন্ত্রী যখন আমেরিকার ব্যাপারে তার এই শক্ত অবস্থান বললেন সংসদে তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পররাষ্ট্র মন্ত্রী বৈঠক করেন ব্লিঙ্কেনের সাথে এবং এই বৈঠকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নানান কথা বলেছেন বেরিয়ে এসে অনেক রকম কথাই পলিটিক্যাল কথা আমরা শুনেছি তার কাছ থেকে কিন্তু তার আগে আমরা একটু দেখে নেই যে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর থেকে এই বিষয়ে কি বলা হয়েছে আমি যদি একটু পড়ে শুনাই যে তাদের অফিস অফ দ্য স্পোক্স পারসন কি বলছেন তিনি বলছেন সেক্রেটারি অফ স্টেট অ্যাটর্নি অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন মেট ইয়াস্টারডে উইথ বাংলাদেশের মিনিস্টার ফর ফরেন অ্যাফেয়ার্স এ কে আব্দুল মোমেন মানে মোমেন সাহেবের সঙ্গে ব্লিঙ্কেনের বৈঠক হয়েছে দ্য সেক্রেটারি থ্যাঙ্ক বাংলাদেশ ফর হোস্টিং রোহিঙ্গা রেফিউজিস অ্যান্ড হাইলাইট ইন দ্য নিয়ারলি টু বিলিয়ন ডলার ইন ইউএস হিউম্যানিটেরিয়ান অ্যাসিস্টেন্স সিন্স টু উইচ ইনক্লুডস টোয়েন্টি মিলিয়ন ডলার ইন নিউ অ্যাসিস্টেন্স টু দ্য ওয়ার্ল্ড ফুড প্রোগ্রাম টু ডেলিভার আর্জেন্ট ফুড অ্যান্ড নিউট্রিশন সার্ভিসেস টু রোহিঙ্গা রেফিউজিস খুব সহজ রোহিঙ্গাদের ব্যাপারে তারা কথা বলেছেন এবং রোহিঙ্গাদের জন্য তারা যে সাহায্য পাঠিয়েছেন সেই ব্যাপারেও তারা পুনর্ব্যক্ত করেছেন হি রিয়েটারেটেড আওয়ার কমিটমেন্ট টু প্রমোটিং ইনক্লুসিভ ইকোনমিক গ্রোথ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হিউম্যান অ্যান্ড লেবার রাইটস অ্যান্ড ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশন ইন বাংলাদেশ তিনি আবারও জোরের সঙ্গে পুনর্ব্যক্ত করেছেন আমাদের তাদের যে কমিটমেন্ট আছে ফর প্রমোটিং ইকোনমিক গ্রোথ অর্থনৈতিক উন্নতির ব্যাপারে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের ব্যাপারে মানবাধিকার এবং শ্রমিক অধিকারের ব্যাপারে এবং বাক স্বাধীনতা বা ফ্রিডম অফ এক্সপ্রেশনের ব্যাপারে এডিশনালি এই জায়গাটা খুব গুরুত্ব সহকারে শুনবেন দিস ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট পার্ট অফ দ্য স্টেটমেন্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ এডিশনালি সেক্রেটারি ব্লিঙ্কেন এক্সপ্রেসড কনসার্নস অ্যাবাউট ভায়োলেন্স against an intimidation of the media and civil society including under the digital security act tini gobhir udbeg janiyechen je amader bhinno mot ba bhinno rajnoitik adorsher byaktider opore je mane violence hocche je intimidation hocche je ottachar hocche thei byapare tini gobhir udbeg janiyechen media ebong civil society r opore je চাপ দেয়া হয়েছে সেই ব্যাপারে এবং তিনি গভীর উদ্বেগ জানিয়েছেন ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ব্যবহারের ওপরে এবং প্রয়োগের ওপরে হি আন্ডারস্কোর দ্যাট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর হিউম্যান রাইটস ইন বাংলাদেশ আর ক্রিটিক্যাল অ্যাজ বি সিক টু ডিপেন আওয়ার বাইল্যাট্রাল রিলেশনশিপ তিনি বলছেন যে আমাদের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ককে সামনে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মানবাধিকার হিউম্যান রাইটস এবং ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন তার মানে আমরা যদি এক কথায় বলতে যাই তিনি বলছেন যে দুই দেশের সম্পর্কের যে ভিত্তিটা সেই ভিত্তিটাই দাঁড়িয়ে আছে গণতন্ত্র ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন এবং মানবাধিকারের উপরে সুতরাং এই যে দুই দেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই যে বৈঠক সেই বৈঠকের মূল বিষয়টাই হচ্ছে ফ্রি ফেয়ার ইলেকশন এবং মানবাধিকার তার মানে এটা যদি আমরা ভিত্তি ধরে নেই তাহলেই কিন্তু আপনারা বুঝতে পারবেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এত ক্ষোভ কেন আমেরিকার প্রতি কারণ ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি দিতে হয় তাহলে আর আওয়ামী লীগের পক্ষে ক্ষমতা কন্টিনিউ করা সম্ভব না ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন যদি হয় মানবাধিকার যদি রক্ষক রক্ষা করতে বাধ্য হয় এই দেশের সরকার ডিজিটাল সিকিউরিটি অ্যাক্টের ব্যবহার বন্ধ করে যদি মত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হয় এই সরকারকে তাহলে এই সরকারের পক্ষে প্রেস মিডিয়ার ফ্রিডমকে এনশিওর যদি এই সরকারকে করতে হয় এই সরকারের পক্ষে তাহলে আর ক্ষমতায় টিকে থাকা সম্ভব নয় এবং সে কারণেই সম্ভবত তার এত বেশি রাগ তিনি আরব স্প্রিং এর কথা নিয়ে এসছেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আমেরিকার সরকার উল্টায় পাল্টায় সেই কথা নিয়ে এসছেন আমেরিকার সরকার উল্টানো পাল্টানোর কথা কেন আসবে সরকার উল্টানো পাল্টানোর কথা তখনই আসে যখন এই সরকার ভয় পায় এই সরকারকে উল্টানো পাল্টানোর কায়দাটা কি একটা সুষ্ঠু নির্বাচন তাই তো এবং এই সুষ্ঠু নির্বাচনের কথাই যেহেতু আমেরিকা বারবার বলছে 
বারবার বলা হচ্ছে এবং তাদের মানে তারা যে বিবৃতি দিচ্ছে দুই মন্ত্রীর বৈঠকের পরে যে বিবৃতি আসছে সেই বিবৃতিতে একেবারে স্পেসিফিক্যালি বলছে যে তারা আন্ডারস্কোর করে দিচ্ছে যে মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বিষয় হচ্ছে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন এবং হিউম্যান রাইটস এই দুটো রক্ষা করতে হলে সরকারের গদি রক্ষা হয় না সেই কারণেই সরকার ওলটপালটের কথা বারবার বলা হচ্ছে এবার আমরা একটু দেখি যে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কন তিনি একটা টুইট করেছেন এই বৈঠকের পরে সেই টুইটে উনি কি বলেছেন তিনি বলেছেন আই ম্যাচ উইথ বাংলাদেশ ফরেন মিনিস্টার ফরেন মোমেন্ট অ্যান্ড এক্সপ্রেসড অ্যাপ্রিসিয়েশন টু বাংলাদেশ ফর হোস্টিং রোহিঙ্গা রেফিউজিস যেটা আমি বলছিলাম যে রোহিঙ্গাদের আশ্রয় দেবার জন্য তারা আমাদের স্বাগত জানিয়েছে আই আন্ডারস্কোর্ড এগেইন দেখেন ওই লাইনগুলো আবার ফিরে আসছে তার টুইটে আই আন্ডারস্কোর দ্যাট ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর হিউম্যান রাইটস ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনস অ্যান্ড রেসপেক্ট ফর হিউম্যান রাইটস মিডিয়া অ্যান্ড সিভিল সোসাইটি আর ক্রিটিক্যাল অ্যাজ উই সিক টু ডিপেন্ড ইউএস বাংলাদেশি টাইস ইউএস বাংলা মানে আমেরিকা বাংলাদেশের সম্পর্ককে যদি আমরা শক্তিশালী করতে চাই তাহলে ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশনের ব্যাপারে আমাদের প্রথম মানে আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা মানবাধিকারের ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছি আমরা মিডিয়া এবং সিভিল সোসাইটির ব্যাপারে গুরুত্ব দিচ্ছি সুতরাং এই জায়গাগুলোতে যদি আমেরিকার শক্ত অবস্থান থাকে বাংলাদেশের সাথে সম্পর্ক রক্ষার ব্যাপারে এই সরকারের পক্ষে টিকে থাকা সম্ভব নয় এবং সে কারণেই প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে আমেরিকা সরকার ওলট পালট করে এই কথাটি বারবার এসছে